下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出，却只能装傻。十年前，你刚来河阳，第一次看花灯的样子吗？当然记得啦。那天咱们讨了好多吃的，来美美饱餐了一顿。哎，我记得你还拿了两个花灯回来呢。你想想，杨姐姐，你看，刚刚有个店家把没卖完的花灯给了我。哎，要不咱们也学学那些人，写点什么把它挂起来，要不多浪费啊。人家都是写给意中人的，咱俩又没有，写什么呀？再也没有，将来总有吧。写嘛写嘛，我的意中人是一个玉树临风、英俊潇洒的美男子，就像江湖上的大侠一样武力高强。就算十面埋伏，他还有信我。要求这么多，你的意中人怕是不敢来了。许愿嘛，反正又不收钱。杨姐姐。你都写了什么，杨姐姐？你这真不愧是你。除了潘月，无论是谁，杨姐姐，嗯，你现在的心愿跟那会儿还一样吗？现在吗？早已由不得我。你呢？嗯，你有找到那个信你护你的人吗？没事吧？我信他。啊，真有？没有。<笑>那时候我年少无知，只知道做梦。这么多年被坑过、骗过、卖过，早就不信那些了。现在我知道了，能够保护我的人，世上唯有孔方雄。小生，你早晚会找到那个为你奋不顾身的人的。嗯，山哥姐姐，来，我还你。给他们说，谢谢。他们是灯会案死者的家人，爹娘都死了，就剩下他们两姐妹相依为命，怪可怜的。嗯。双双，上官小姐，方才我在街心都看到了，你们抓住的人可是东会案的真凶。是，他是什么人？为什么要杀人啊？现在还不能跟你们透露太多，等押回县衙审清，潘大人自会公之于众，给你们一个交代的。别问了，双双。
相信潘大人定会秉公处理。嗯。对了，今天天这么热，来碗冰饮吧。好呀，好呀，谢谢姐姐，嗯、谢谢。上官小姐喜欢吃甜，这碗多加一勺糖浆。多谢。小时候，我总问我爹，为什么喜欢茶？为了抓犯人冒险值得吗？你猜他怎么说？他说，他喜欢夜晚在街上散步的时候，看到人们毫无防备的笑脸。前面就是阿娇说的那座桥了，我们一起去看看吧。姐姐，嗯，你去吧。阿娇又没有给我钱，我干嘛去捧这个场？啊？嗯、那行，那我先去，你在这等我一下，很快就回来。嗯真想看看一会儿你脸上是何表情。今晚，我要向我的心上人表达我的心意。我会将花灯挂在桥的最中间，到时候记得来捧场。
，怎么回事啊？好想吐啊！这么多人，该怎么办啊？大人，大人，公子，他刚刚才醒，一醒来就什么都着了。顾优呢？一直派人看着，没有任何动静。老实点，别走。大人，你就是顾山。堂堂县令，用这种手段引我入网，真是卑鄙。你杀了那么多人。怎么好意思说我卑鄙？我且问你，你曾在现场落下过一块水波纹令牌？这块令牌代表什么？它与你父亲又是什么关系？跟他有什么关系？那东西是我捡的，觉得稀罕就拿着，不知道代表着什么。好，那我就问一个你知道的：被你杀害的那些死者，伤口呈蓝紫色。而你的血溅通体以玄铁所铸，不该有此伤痕。这其中有什么玄机？我为什么要告诉你？反正现在已经落到你手里，要杀要剐随便你。他隐藏身份这么多年，为什么对真实身份供认不讳？说到其他信息却又语言不详。其实啊。你也不用对我如此戒备。我去过你爹关押你的地牢，我很同情你的遭遇，我也知道，你杀人是因为那段遭遇。你知道就好。但是，你总还是有一个疼爱你的娘亲啊。哎，是他打开石门放你走的吧？是又怎样？公子，难道顾庸真的找人替他儿子顶罪？不是顶罪，是混淆视听。他想先我们一步找到顾山。那真的顾山去不？糟了，上官之有危险对，是我。没想到吧？你们一直追查的顾庸儿子，其实是他的女儿。你活腻了啊？是放开我！是，我自己会走。我是卓少主护着的人，我爱打谁就打谁。我哪怕是杀了人，你又奈我何？
一根狗骨头，我们谁爱抢谁抢。本小姐不稀罕，看什么看？再看我戳了你们的脸！会上被你们抓到的那个，是雇佣安排的替死鬼，他派这个杀手追着你，守株待兔，想抢到潘月之前找到我。多有意思啊！我就站在他面前，他都认不出我，而我想杀的人，一个都跑不了。张患者没跟你们在一起吗？不是去找你了吗？发生什么事了？我们被雇佣给骗了。刚才抓的是贾孤山，张患者现在有危险。卓兰江，你召集人手，沿你们来时的方向找，我带人往前找。好。怎么办？我得拖延时间，才有一线生机。顾山，你以为你隐藏的很好，可是我们早就知道，不可能。你刚到县衙的时候，假装不经意，其实是在打探。可自从出了案子，工会停办，夜里出来走动的人少了，生意反而冷落了。我们也十分期待大人能尽快抓到凶手。姑娘，这个你就放心吧。我们大人啊，夙夜查案，连去年的案子都查。我们重开灯会，就是为了让你现身。潘大人就在附近，马上就会过来。神官小姐，小姐，神官指，小姐，姐姐，神官小姐，神官指。双双，你见着上官小姐没？上官小姐刚才在这里吃冰饮，现在不知道去哪儿了。什么时候的事？就就是刚才点灯仪式那会儿。嗯、卷宗上说的是伤口平整，而这一具血肉模糊，并且在伤口附近是肉色，但卷宗上写的是蓝紫色。蓝紫色，冰。难道？双双，你姐姐现在在哪儿？我姐姐说她有事，先走。嗯，让我在这里看车。行了，你不过在拖延时间，别白费力气了。知道吗？我在银雨街第一次见你的时候，我就想杀了你。像你这种人，仗着自己有几分权势，就肆意把别人踩在脚下，你死一万次也不足惜。顾山，你这样做跟你爹有什么区别？你说什么？我知道你在地牢的遭遇，可这不是你杀人的理由。你既然痛恨暴力，为什么要用同样的方式以暴制暴去惩罚别人？闭嘴！你一个自以为是的大小姐，你根本不知道我经历了什么。我确实不懂，我相信很难会有人能够理解
，被自己的骨肉至亲憎恨是什么感觉？顾庸是个控制欲极强的人，即使杀人，他也要用血剑这样极致的方式，因为他享受那种在毫厘之间控制一个人生命的快感。他只有你一个女儿，金山堂这么大的基业无子继承，他不甘心，他他把你当儿子养，你不肯就范。所以他用那样残忍的方式折磨你，让你屈服。你说的没有错，他从未将我视作亲人，甚至从未将我看作一个人。他逼迫我扮成男子。逼迫我管理季善堂，继承顾家的衣钵。可是我不喜欢，我喜欢漂亮的东西。我喜欢婢女买的香囊，五颜六色的花灯。我喜欢漂亮的衣衫。我本来就应该是这个样子的，为什么却成了妄想？命虽然是我的，却由不得我。心里娘，逃出地牢后，你不必冒着风险留在河阳。可是你为什么选择跟在强叔身边呢？他明明是那样一个人。人，他就是个畜生。自己生活过得不顺，就要回家拿双双撒气。我第一次见他的时候，哭哭哭哭什么哭？他身上了，别动，脸上全是伤。您自己还在哭，还是把仅有的一颗糖给了我。我们虽然没有血缘关系，但他是真的把我当姐姐，所以我必须要保护他。所以趁着灯会忙碌之际，说了人，你在强叔的水里下药，趁他到河边，用冰锥仿制的血剑刺入他的天突穴。也许有入喉咙无法呼吸，所以受害者都是窒息而亡。冰锥寒凉冻伤皮肤，所以伤口周围都呈蓝紫色。而你杀人的时候，都会选择僻静之处。待人发现尸体，冰锥早已融化。这就是你为什么屡次作案，现在却找不到凶器。从那以后，每到夏至，就会勾起你痛苦的回忆，让你难以抑制心中想要杀人的冲动。所以。只要你看到以大欺小、恃强凌弱的人，你就会锁定目标，用同样的方式一一将他们杀害。难得啊，难得碰见一个死的明白的人。但我有一件事情不明白：你既然痛恨你爹，为什么要拿走他的水波纹令牌带在身边？你一个将死之人，就不要关心这么多了吧。你以为你在替天行道，可是你跟你爹没有任何区别。你现在就是仗着自己有武功，而我没有，在这里恃强凌弱。你把你的规则强加在我身上，你就是一个可怜的杀人犯。你住嘴！我可怜，你
你嚣张跋扈、只顾自己的人也配控诉我？我可怜。好啊，那就让我们看看，当你被自己的鲜血呛进喉咙、垂死挣扎的样子，有多可怜。去死吧！河边怎么起火了？起火怎么了？就算整个河阳烧了，关我屁事！走了，今晚还有一场赌局呢。青帝，我身体也不舒服，告辞了。姐姐笑什么？走得这么急，看来这出戏唱的并不如他的意。这些男人啊，成天觉得自己翻手为云，覆手为雨，但却不知，狂妄只会蒙蔽他们的双眼。堂主，外面什么情况？县衙的人正在满大街找上官纸。我们安排的人怕是露馅了。本来也没指望这个假货能隐瞒多久，看来老八是失手了，小瞧了这个逆子。那接下来怎么办？定金拍月，把夫人带来。你怎么了，江？姐姐，你没事吧？没事。小姐，小姐，可算找到你了，吓死我了！我还以为再也见不到你了呢。幸好有卓少主在。是你救的我？是你自己命大。那潘大人呢？看着犯人呢。小姐，你说这个人是不是没有长心啊？你出了这么大的事儿，他也不来关心你一下，难道是梦吗？老实点，别动。你没事吧？可惜我没能亲手杀了你。难道不断杀人，是你想要过的生活吗？雇佣的掌控欲，毁了你之前的人生。你好不容易逃出来，却又陷入杀人这样极端的桎梏。你这样何尝不是一种偏执呢？带他回去。是
。雇佣那老小子恐怕不会善罢甘休，我一起押送顾山回去吧。你休息一会儿再回县衙。阿福，留下保护他。是，少主。后面四个留下，其他人跟我走。堂主，他们抓了孤山，还是按照原计划行事，不能让他活着离开。是。你们抓了我女儿，我来看看她，不犯法吧？什么？不会吧？是我怎么是我女儿？她怎么会是我？唐堂主是只有一个儿子，五年前已经死了。我还在他家那么多，什么时候又活了一个女儿啊？完全知道啊！我这事儿居然来了那么多人，真是吓死人了！是啊，唐堂主，居然是有人是来抓她呀！真没想到，哎呦，是。为了配做顾家的血脉，我就活该被关在暗无天日的地牢里，每天被打得体无完肤。对于你来说，若是我不能活成你想要的模样，我就根本不配活在这个世界上。顾家没有你这样的废物。我能以女子的身份行走人间，无比畅快。这样活一天，胜过之前活十年。顾堂主，你再也不能控制我。顾山是杀人凶手，他自然会受到应有的惩罚。可你身为人父，却从未将他视作血亲骨肉，私自囚禁，控制折磨。在这里，最没有资格教训他的，就是你。再不让开，我不客气。他来这儿根本不是为了教训我，他是怕我说出那枚令牌背后的秘密。你敢？潘大人，我现在就告诉你，这位不可一世的顾堂主，背后做了多少见不得人的勾当。山儿，山儿，娘，你不怕连累你娘，你就说。山儿，放开我娘！你们这些畜生，放开我娘！顾勇，我劝你不要任意妄为。
是我生出来的，到死都得听我的，我不动手。小二，你想想清楚啊！求你，就当为爹娘最后几次笑，啊！你，你非要顾家给你陪葬吗？不能像娘一样，永远都被这个人控制。只要活着跟死了，有什么区别呀、啊？你闭嘴！山儿，你记住，你永远都是娘最宝贝的孩子，永远都是。顾夫人，顾夫人，顾夫人，顾夫人水泊文令牌到底有什么秘密
，值得你不惜杀死自己的骨肉也要保全。说。阿泽，把人给我带回去。是，是，跟我来。金水帮的出现不是巧合，难道他们跟水不文组织是一伙的？我先回趟银雨楼。看来潘大人是个可靠的人，能查到雇佣，就离真相不远了。起风了。